லிட்ரேச்சர் பாக்ஸ் சார்பாக வணக்கம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற நாவல் வந்து இது சிசிலியன் ரிட்டன் பை மரியோ பூசோ காட் ஃபாதர் எழுதினவர் ஸோ காட் ஃபாதர் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப ஃபேமஸ் மூவியும் வந்து பெஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் ஸோ இது எழுதினவர் வந்து இப்போ சிசிலியன் இன்னொரு நாவல் எழுதிருக்கார் சோ சாரி அப்போ பப்ளிஷ் பண்ணது தான் அது எழுதிருக்காருனா ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் வருது காட் ஃபாதருடைய சிக்வல் தான் வந்து இந்த நாவல் எப்போனா வந்து மைக்கேல் கொரலியோனையை வந்து ஒரு அசாசினேஷன் பண்ணுவார் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் பயங்கரமான ஃபேமஸான அந்த சீன் அது அந்த தொடர்ந்து வந்து அவங்க அப்பா வந்து அவர் எக்ஸைலுக்கு வந்து அனுப்பிடுவார் எக்ஸைலுக்கு வந்து சிசிலியில் இரு இட்டாலியில் சேர்ந்த ஒரு பகுதி சிசிலி அங்கே வந்து இரு பதுங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அனுப்புவார் ஸோ அப்போ வந்து மைக்கேல் கொரலியோனை என்ன பார்க்குறாரு அப்படின்றது தான் வந்து கதை ஸோ மைக்கேல் கொரலியோனில் சிசிலியில் வந்து லேண்ட் ஆகிறாரு லேண்ட் ஆகினோடனே அவர் வந்து டான் குரோசே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிசிலியில் இருக்க ஒரு டானை மீட் பண்ணுறாரு அவர் மீட் பண்ணோடனே அவர் வந்து சொல்கிறாரு டூரி கிளியானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான் அவனை நீ கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அமெரிக்காவில் ரெஸ்கியூ பண்ணி கூட்டிகிட்டு போனோம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு ஸோ டூரி கிளியானோ யார் அவர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அவரை பார்த்தீங்கன்னா விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒரு கேள்விப்படுறாரு ரொம்ப பெரிய டான் சின்ன பையன் தான் யங் மேன் ஆனால் நிறைய விஷயங்கள் அவன் பண்ணியிருக்கான் பயங்கர ஃபேமஸ் மக்கள் எல்லாருமே வந்து அவனுக்காக வேண்டுவாங்க நைட் அவன் டின்னர் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா டூரி கிளியானோ நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டதுக்கு அப்புறமா தான் அவங்க வந்து சாப்பிட்டுட்டு தூங்குவாங்க அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவர் வந்து கேள்விப்படுவார் ஸோ ஏன்னா இவ்வளோ டூரி கிளம்பு என்ன யார் அவன் இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கியூரியாசிட்டி வந்து நம்மளுக்குள்ளே ஆஸ் எ ரீடராக நம்மளுக்குள்ளே எழும்பும் ப்ளஸ் வந்து மைக்கேல் கொரலியோனே ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்ட்ராங் வந்து கேரக்டர் நம்ம பார்த்த கேரக்டர் தான் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் அதை அதை விட டூரி கிளியானோ வந்து ஒரு பெரிய கேரக்டராக எழுத முடியுமா இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மக்கிட்ட ஒரு கேள்வி வரும் ஆக்சுவலாக டூரி கிளியானோ வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஒரு உண்மையான ஒரு கதா பார்த்துருவோம் வாழ்ந்தவர் அவருடைய இது பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த நாவல் கேரக்டரைசேஷன் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ ப்ளஸ் வந்து அவர் சில சம்பவங்கள் எல்லாமே வந்து உண்மை சம்பவங்களை சார்ந்தது தான் இந்த நாவல் ஸோ டூரி கிளியானோ யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேள்வியோட நம்மளுக்கு வந்து டூரி கிளியானோட ஃப்ளாஷ்பேக் வந்து ஆரம்பிக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் நடக்கிற சம்பவங்கள் ஸோ டூரி கிளியானுக்கு வந்து இருபத்தி ஒரு வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு தான் ஆகுது அப்போ தான் வந்து அவர் வந்து மாஃபியாக்குள்ளே வந்து உள்ளே போகிறாரு எப்படின்னா வந்து அவர் ஃபேமிலிக்காக அரிசி வந்து கடத்தி கொண்டு வந்துட்டுருப்பார் பிளாக் மார்க்கெட்லேருந்து அப்போ வந்து ஒரு கரபினரி வந்து அவர் நிப்பாட்டிடுவோம் போலீஸ் ஆளுங்களை தான் வந்து இங்கே கரபினரி அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க ஸோ அங்கே விசாரிச்சுட்டு எங்கேருந்து கொண்டு வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தகராறு பண்ணும்போது அந்த கரபினரி வந்து இவனை ஷூட் பண்ணிடுவார் கிளியானி அவர் ஷூட் பண்ணிடுவார் இங்கே ஷோல்டரில் ஷூட் பண்ணோடனே அவர் வந்து திரும்பி ஷூட் பண்ணிடுவார் அந்த ரெண்டு கரபினரியும் சாவடிச்சிடுவார் இதனால் அவருக்கு பயங்கரமான பேர் வந்து கிடச்சிடும் கிளியானோ வந்து ரெஸ்பெக்ட் வந்து அப்படியே ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார் ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சோடனே அவர் பதுங்கணும் அந்த இன்ஜுரி வந்து பதுங்க காயர் வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மவுண்டெயினில் அவர் போய் இருப்பார் ஒரு சர்ச்சில் போயிட்டு அவருடைய ஃப்ரெண்ட் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அஸ்பானு பிசியோட்டா பிசியோட்டா வந்து சர்ச்சில் விட்டுருவாங்க அங்கே ஒருத்தர் வந்து இவர் பார்த்துப்பார் ஸோ அவர் மீன் வயல் வந்து அவருடைய பேர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா அந்த புண்ணு இன்ஜுரி சரியானதுக்கப்புறமா வந்து மற்ற வேலைலாம் அவர் செய்ய ஆரம்பிப்பார் மாஃபியாக்குள்ளே இறங்குவார் இந்த மாதிரி ரிச் கிட்டே இருந்து காசு எல்லாத்தையுமே அவர் திருட்டு வந்து போருக்கு வந்து கொடுப்பார் ராபின் ஹுட் மாதிரி வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி அவருடைய கேரக்டரைசேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அவர் வந்து என்ன பண்ணாலும் ஜட்மெண்ட் எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணுவார் நிறைய புக்ஸ் படிப்பார் அந்த மவுண்டெயினில் இன்ஜுரி இருக்கும்போது நிறைய புக்ஸ் படிப்பார் அவருடைய மாமா ஒருத்தர் இருக்கார் எக்டர் அடோனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் அதனால் என்னென்ன புக்ஸ்லாம் படிக்கணும் நாலேஜ் இன்டெலக்சுவலாக எப்படி வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய புக்ஸை கொண்டு வந்து இவர்கிட்ட மவுண்டெயினில் இருக்கும்போது அந்த கிளிஃபில் இருக்கும்போது அவர் வந்து கொடுத்துட்ருப்பார் ஸோ இவர் படித்த ஒரு இன்டெலக்சுவல் நாலேஜ் எல்லாமே ஏற்றிப்பார் ஏதாவது டூ வீக்லி வந்து யாரையாவது சாவடிக்கணும்னா கூட கடைசியாக நீ உன்னுடைய பிரேயர் சொல்லிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா தான் சாவடிப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி அவர் அவருடைய கதையை சொல்ல சொல்ல நம்மளுக்கு அவர் மேலே இருக்க ரெஸ்பெக்ட் வந்து கூட்டிகிட்டே போகுது நம்ம அவர் கண்டு வியக்கிறோம் அவருடைய என்ன ஒரு மாசான ஒரு கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்து வியக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு கிளிஃபில் அவர் வந்து போய் உட்காந்துப்பார் எப்போவுமே அந்த கிளிஃபில் அந்த மவுண்டெயினில் இருக்க ஒரு கிளிஃப் அங்கேருந்து பார்த்தா அந்த வியூ வந்து ஃபுல்லாக வந்து அந்த அந்த நகரமே தெரியும் அப்படி யார் வந்து அவரை விசிட் பண்ணாலும் அந்த கிளிஃபில் வந்து
ரிலீஜியனை வந்து அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க அங்கே இருக்கிற வைலன்ஸ் அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க அது அவங்க லைஃப்பில் சாதாரணமாக இருக்குது அப்படின்றதுலாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வரும் ப்ளஸ் வந்து இந்த ஓல்டு வார் வந்து அப்போ தான் நடந்தது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் நடந்த சம்பவங்கள் இதெல்லாம் அப்போ தான் ஓல்டு வார் நடந்தது ஸோ ஓல்டு வார்னால் இங்கே என்ன இம்பாக்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி சின்ன சிட்டி இந்த மாதிரி சின்ன கண்ட்ரிலலாம் என்ன மாதிரி இம்பாக்ட் ஆகுது அதனால் விளைவுகள் அந்த அதனால் அர அதோடைய அரசியல் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் இங்கே வந்து தெரியும் ஸோ இந்த இந்த ஊரில் வந்து சோஷியலிசம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இங்கே டெமோக்ரஸி தான் ஆல்ரெடி ரூலிங்கில் இருக்குது சோஷியலிசம் வந்து வளர்ந்துட்டுருக்கோம் டான் குரோசேக்கும் பிலியானுக்கும் இருக்கிற ஒரு காமனான விஷயம் என்னென்னா சோஷியலிசம் வளரக்கூடாது இது வந்து கிறிஸ்டியன் டெமோக்ரஸி தான் ரூல் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் வந்து காமனாக இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறமா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்து சில விஷயங்கள்லாம் செய்வாங்க அதுக்கப்புறமா இவங்க எப்படி பிரிகிறாங்க பிரிஞ்சதுக்கப்புறமா என்னென்னலாம் ஆகுது ஏன் பிரிகிறாங்க பிரிஞ்சதுனால கிளியானோட பேர் வந்து பயங்கரமாக அடிப்படும் கிளியானோவை போலீஸ் எல்லாருமே தேட ஆரம்பிப்பாங்க இவர் திரும்பி போய்ட்டு பதுங்கிப்பார் பதுங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து மைக்கேல் கோட்டையனை வந்து என்ட்ரி ஆவார் ஸோ கிளியானோ ரெஸ்கியூ பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி இப்போது சூழ்நிலை வருது ஸோ இந்த நாவல் வந்து எப்படி வந்து கிளியானோ எஸ்கேப் ஆகிறாரு டான் குரோசைக்கும் இவருக்கு என்ன விரோதம் என்ன ஆச்சு ஆக்சுவலாக ஏன் வந்து இப்போது திரும்பி பதுங்கியிருக்காரு எல்லாருக்குமே ஏன் கிளியானோ மேலே ஒரு வெறுப்பு உண்டாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்து போய்ட்டு இருக்கும் ஸோ கிளியானோக்கு ஆனால் ரொம்ப சின்ன வயசு அவர் வந்து பதுங்கிட்டு இருக்கும் போது இருபத்தி ஏழு வயசு தான் அந்த இருபத்தி ஏழு வயசுலேயே அவர் பயங்கரமான ஒரு பேரை வந்து அவர் அன்றுப்பார் அந்த நாடு ஃபுல்லாக அவருடைய பேர் வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாருமே அவர் நேசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க எல்லாருக்குமே பயம் இருக்கும் டூரியான டூரி கிளியானோ மேலே ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான கேரக்டரைசேஷன் நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்ப வியந்து பார்ப்போம் நல்ல ஒரு மாசான ஒரு கேரக்டரைசேஷன் நம்ம ஏதாவது ஒரு படம் பார்த்துட்டு ஏதாவது ஒரு மாசான ஒரு கேரக்டர் பார்த்தா அவருடைய நடை அவங்க ஸ்டைல் எல்லாமே நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து இந்த நாவலை படித்தோடனே அந்த கிளியானோ மேலே ஒரு அபிப்பிராயம் வரும் ஸோ இவர் வந்து கிளியானோக்கு கடைசியில் என்ன ஆகுது இவர் எப்படி எஸ்கேப் ஆகுறாரா இல்லையா மைக்கேல் கார்டியோனி இவ்வளோ மீட் பண்ணுறாரா இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் நம்ம மைக்கேல் கார்டியோனி இந்த படத்தில் பார்த்தது அவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர் கிளியானோ அவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டர் இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இமேஜினேஷன் நம்மளுக்கு வந்து அதிகமாக போய்கிட்டே இருக்கும் கடைசியில் என்ன ஆகுது அப்படின்றது தான் வந்து என்ன அவள் இஃப் யூ ஃபர்தராக கொண்டு போகும் கண்டிப்பாக நீங்கள் படிக்க வேண்டிய நாவல் நீங்கள் நிறைய கற்றுக்கலாம் அந்த ஊரை பற்றி நீங்கள் கற்றுக்கலாம் அந்த ஒரு நல்ல ஒரு த்ரில்லிங்காக இருக்கும் ட்ராமாவும் இருக்கும் ரியலிஸ்டியாக ரியலிஸ்டாக இருக்கும் அந்த ஊரை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் அழகாக எழுதியிருப்பார் மரியோ பூசோ அவர் வந்து அஃப்கோர்ஸ் இட்டாலியிலேருந்து வந்திருக்கிறதுனால அந்த ஊருடைய கலாச்சாரத்தில் ரொம்ப நல்லாவே அவருக்கு தெரியும் அதனால தான் இவர் சிறப்பாக எழுதியிருக்காரு கண்டிப்பாக நீங்கள் படிங்க ரொம்ப வியந்து பார்ப்பீங்க கொஞ்சம் வந்து இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள் வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் நிறைய நாவல்ஸ் படிச்சுருந்தீங்கன்னா படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய நாவல் படிச்சிங்கன்னா இது படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு பயங்கர ட்ரீட்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் நீங்கள் காட் ஃபாதருடைய ஃபேன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த நாவல் படிங்க பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க திரும்பி இன்னொரு நாவலில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி